আসসালামু আলাইকুম জি4 গ্রামার অনলাইন এডুকেশন চ্যানেল থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকের অনলাইন এডুকেশন চ্যানেলের আজকের ভিডিওতে প্রিপজিশন নিয়ে কথা বলবো প্রিপজিশন কিন্তু আসলে আমাদের জন্য খুবই কনফিউজড একটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট যেখানে আমরা বরাবরের মতোই আমরা প্রিপজিশনে সব সময় আমরা কনফিউজড হয়ে থাকি কোথায় কিভাবে কোন প্রিপজিশনটা प्रीपोजिशन यूज करी यूज करा शो में अमरा मोटा मोटी शतों बाग निश्चित था कि जेकने ए प्रीपोजिशन टा बोझ बे किंतु आश्चर्य शेटा अमरा भूल कर ची किंतु अमरा बुझ दिवार तो सीने अथवा अनेक शो में अमरा किंतु प्रीपोजिशन यूज करा क्षेत्र यूज करा शो में ये किंतु अमरा कॉन्फ्यूज्ड था कि आश्चर्य प्रीपोजिशन टे यूज़ करते सी ये टे कि आश्चर्य छोटे खोच्चे अमी किन्तु रीति मतो कॉन्फ्यूज्ड हुए थे कि सो ये रोकोम कॉन्फ्यूजिंग किसू प्रीपोजिशन नहीं अमरा कथा बोल बो जिगलो टाइम प्रीपोजिशन एवं लोकेशन प्रीपोजिशन सो इधर उन्हें डाउट बोला अमी तो आदर के आस्केर वीडियो ते क्लियर करे दिवो जे प्रीपोजिशन गुलो बारा बरी आम्रा आमदर के विभिन्न शोमाई व्यवहार करते हैं कॉमन की सुप प्रीपोजिशन एर डाउट नहीं आस्के को था बोलो सो व्हेन डिड यू अराइव ब्लैंक ढाका इखने इन एवं ऑन कौन प्रीपोजिशन � इन ढाका क्या नो इन व्यवहार कर लाम इटर जो हम देख बाई खाने अराइव इन सिटीज अराइव इन कंट्रीज अथवा कोनो देश बा कोनो देशेर बारो कोनो शहरे शहरे के त्रिपुरी पोजीशन के द्वारा मदर के इन यूज़ करते हैं जब वन अराइव इन सिटीज दूसरे बारो अराइव इन सिलेट अराइव इन लंडन अराइव इन जापान अराइव इन ऑस्ट इन यूज करते हैं बसो एक है नहीं ढाका सो ढाका जो ना एक है नहीं किंतु हमारा इन प्रीपोजिशन टके हमारे की यूज करते हुए से किंतु अराइव एट होटल्स और था निर्दिष्ट कोनो जाएगा निर्दिष्ट कोनो होते जो छोटो कोनो एरिया जो दिखो जाए एवं शेटा नाम दो रहेगा एकदम निर्दिष्ट कोनो पॉइंट निर्दिष्ट कोनो लोकेशन है जो दिखो जाए तो अपन किंतु शेखित्र तुम्हाँ के प्रीपोजिशन एट यूज़ करते हैं जो अपन अराइव एट होटेल्स अराइव एट एयरपोर्ट अराइव एट स्कूल अराइव एट यूनिवर्सिटी मतलब निर्दिष्ट कोनो निर्दिष्ट एक टा जाएगा निर्दिष्ट एक टा पॉइंट जो दी बुझाए ताहोले शेखित्र एट यूज़ करते हैं एवं ऑन टाइम यूज़ करते हैं जो दी कोनो टाइम के बुझाए बा कोनो स्केड्यूल के बुझाए जो कोनो निर्दिष्ट एक टा टाइम एक खेत्र तो अपन किन्तु तुम्हारे प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं सो तीन एट होच्छे निर्दिष्ट कोनो छोटोक एरिया ऑपरेक्टर क्रितो शहर बा देशेर चे छोटो एरिया जखन बुझावे एवं निर्दिष्ट करे जखन निर्दिष्ट एक ता जायगा के बुझावे तो अखन एट यूज़ करते हबे एवं टाइमेर क्षेत्र ऑन यूज़ करते हो दैट्स इट एवं ए जो नो एक है ने किन्तु ढाकार क्षेत्र हमरा इन होते परे अथवा कोनो प्रीपोजिशन हावे ना उइदाउट प्रीपोजिशन अमादेर के सेंटेंस टा करेक्ट करते हावे सो आउल कॉल हार एकने अमादेर शॉटी कंसर होते हैं नो प्रीपोजिशन नेक्स्ट वीक सो आउल कॉल हार नेक्स्ट वीक एकोन एकने प्रीपोजिशन कोनो प्रीपोजिशन ना होवार एक्चुअली कारण टा की शेटा होते हैं � ये गुलो जो दी बुझाए, ये गुलो क्षेत्र शालों तो कोनो प्रीपोजिशन यूज़ करा जा बे ना, जब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अथवा लास्ट समर, लास्ट सीज़न, इधर उन्हें जो दी वाट बोलो था कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी सेंचुरी, एवरी डेकेड, सो इधर उन्हें ये वाट बोलो जो एक वार्ड बोलो जो दी था के ताहोले हमरा शेखर ने कोनो प्रीपोजिशन यूज़ कर बना सो हमारे करेक्ट आंसर होते हैं आउल पॉल हार नेक्स्ट वीक नो प्रीपोजिशन सो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल होते हैं माय एग्जाम इस ब्लैंक मंडे एक है ना होते हैं हमारे शॉटिक प्रीपोजिशन होते हैं ऑ on Sunday एकाने बिशेष रूप से एक दिन जो दिन बुझाए एक ता दिन जो दिन बुझाए ताहो लेकिन तो शेखित्र on use करते Monday एक ता दिन so एक ता दिन जो दिन बुझाए शेखित्र तो माकी preposition on use करते हबे एवं हो चाहे इधर उन्हें आरो example होते परे on thirty first night एक ता निर्दिष्ट दिन के बुझाए से on twenty first January एक ता दिन के बुझाए से so एक दिन जो दिन बुझाए ताहो लेकिन 
করতে হবে অন সানডে অন মানডে এবং হচ্ছে এক বুঝাবে কখন যখন একদম নির্দিষ্ট কোন একটা পয়েন্ট একটা সময়ের নির্দিষ্ট একটা জায়গা বুঝাবে তখন কিন্তু এট বুঝাবে যেমন এট সেভেন এম এট সেভেন থার্টি এম সো এট যখন মানে নির্দিষ্ট পয়েন্ট টাইম এর নির্দিষ্ট পয়েন্ট যখন বুঝাবে তখন এট ইউজ করতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত বড় টাইম যখন বুঝাবে অক্টোবর এটা হচ্ছে পুরা এক মাস ব্যাপী আহ ইন টু থাউজেন্ড সাল অর্থাৎ বড় কোন সময়ের ভাগ যদি বোঝায় তখন কিন্তু ইন ইউজ করতে হবে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতে পারি মাস এবং বছরের ক্ষেত্রে আমরা ইন ইউজ করব এবং এক দিন যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা অন ইউজ করব এবং আরো ছোট যদি কোন সময়কে বোঝায় একটা অনলি একটা নির্দিষ্ট সময় যেমন হচ্ছে সেভেন এ এম বা সেভেন পি এম যাই বলো যে এরকম নির্দিষ্ট ছোট কোন সময় যদি বোঝায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক ইউজ করবো সো এখানে এক দিনের কথা বলা হয়েছে মানডে সো এই জন্য কিন্তু আমরা অন ইউজ করছি সো আমাদের সঠিক এক্সাম্পলটা হচ্ছে এখানে সঠিক অ্যান্সারটা হচ্ছে মাই এক্সাম ইজ অন মানডে দ্যাটস ইট সো দে লিভ ব্ল্যাঙ্ক ঢাকা রোড সো এখানে অ্যাট এবং অন থেকে আমাদেরকে একটা নির্বাচন করতে হবে ঢাকা রোড আমরা এখানে ইউজ করব অন ঢাকা রোড সো দে লিভ অন ঢাকা রোড অ্যাট ফায়ার সার্ভিস ঢাকা রোড দেখো ঢাকা রোডের ফায়ার সার্ভিস এই জায়গাটাতে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার একদম নির্দিষ্ট একটা জায়গা যদি বোঝায় তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা প্রিপোজিশন অ্যাট ইউজ করব এবং শুধু একটা এরিয়া বা একটা জায়গা বা একটা রোগ যদি বোঝায় যেখানে কেউ একজন হয়তো বসবাস করে কিন্তু একদম স্পেসিফিক না তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অন ইউজ করব যেমন অন ঢাকা রোড এবং কোন সিটিকে যদি বোঝায় শহরকে যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইন ইউজ করব যেমন প্রথমটা প্রথম এক্সাম্পলে কিন্তু আমরা দেখাইছি ইন ঢাকা সো আমরা এখানে দেখলাম যে একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার ভিতরে আরো নির্দিষ্ট একটা জায়গা যেমন ঢাকা রোডের ফায়ার সার্ভিস পয়েন্টে সো এখানে অ্যাট এবং হচ্ছে একদম নির্দিষ্ট করে যদি না বোঝায় একটা এরিয়াকে যদি বোঝায় একটা জায়গাকে একটা এলাকাকে যদি বোঝায় তখন আমরা অন ইউজ করব এবং শহরের ক্ষেত্রে আমরা ইন ইউজ করব দ্যাট সিট সো আমাদের নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে আইএফ ওয়ার্ক হেয়ার সামথিং থ্রি ইয়ার্স সো এখানে ফর এবং সেন্স এটা হচ্ছে আসলে অনেক বেশি কনফিউজিং তোমাদের জন্য মোটামুটি মানে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যত স্টুডেন্টদের পড়িয়েছি দেখেছি যে তারা সব সময় ফর এবং সিন্স নিয়ে তাদের কনফিউশনটা বেশি থাকে সমস্যা বেশি থাকে সো আমি একদম সহজ করে তোমাদেরকে এটা বুঝাই দেবো দেখবো যে তোমাদের এটা নিশ্চিত নেক্সট টাইম এটা ভুল হবে না ইনশাল্লাহ সো ফর এবং সিন্স আমরা কখন ইউজ করব এখানে আমরা কি ইউজ করব আইফ ওয়ার্ক হার ফর থ্রি ইয়ার্স এখানে অ্যান্সার হচ্ছে ফর থ্রি ইয়ার্স ফর থ্রি ইয়ার্স হওয়ার কারণটা হচ্ছে এইখানে দেখবা লেন্থ অফ টাইম এর জন্য ফর এবং পয়েন্ট ইন টাইম এর জন্য সিন্স অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে লেন্থ অব টাইম অর্থাৎ সময়ের একটা দীর্ঘ সময় লেন্থ অব টাইম দেখবা এখানে হচ্ছে থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ এক বছর দুই বছর তিন বছর সো এটা কিন্তু সময়ের একটা লেন্থ বোঝাচ্ছে একটা মানে হচ্ছে লম্বা একটা সময়কে বোঝাচ্ছে এখানে যদি তিন বছর না হয়ে যদি এক বছরও যদি হইতো তাহলে কিন্তু বারো মাসে এক বছর হইতো ওইটাও কিন্তু একটা বছর একটা লেন্থ বুঝাইতো সো যখনই লেন্থ বোঝাবে তখনই কিন্তু আমরা ফর ইউজ করব তাহলে সিন্স ইউজ করব হচ্ছে একটা পয়েন্টে একটা নির্দিষ্ট সময়ের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যেমন হচ্ছে মর্নিং সিন্স মর্নিং তাহলে এখানে কিন্তু তুমি হচ্ছে এটাকে কিন্তু একটা দুইটা তিনটা করে ভাগ করতে পারো না যেমনটা তুমি তিন বছরকে ভাগ করতে পারো যেমনটা তুমি এক বছরকে ভাগ করতে পারো বারো মাস হিসেবে কিন্তু মর্নিংকে ভাগ করতে পারবো না আফটারনুনকে ভাগ করতে পারবো সিন্স আফটারনুন সিন্স টু অর্থাৎ সালকে যখন বোঝাবে এই ধরনের সিচুয়েশনে তখন কিন্তু তোমাকে যে সেন্স ইউজ করতে হবে কিন্তু যখন লেন্থ বোঝাবে এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর পাঁচ মিনিট যখন বোঝাবে তখন কিন্তু এক মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট তুমি ভাগ করতে পারবা সো যখনই লেন্থ অফ টাইম বোঝাবে টাইম ফর ইউজ করবা এবং যখন তোমার হচ্ছে পয়েন্ট ইন টাইম বোঝাবে তখন কিন্তু তোমাকে সেন্স ইউজ করতে হবে দ্যাটস ইট সো এইখানে আই হ্যাভ ওয়ার্ক হেয়ার ফর থ্রি ইয়ার্স ফর থ্রি ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স এর কারণে এখানে কিন্তু আমরা ফর ইউজ করলাম ব্ল্যাঙ্ক দ্য কনসার্ট ইট স্টার্টেড রেনিং সো এইখানে ডিউরিং এবং হোয়াইল এর মধ্যে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডিউরিং দ্য কনসার্ট 
it started raining so ekhane during howar karon ta hocche during plus hocche shobshomoy noun hoy during er pore shobshomoy noun hoy the concert ta hocche ekta noun during the concert it started raining so ei noun tar jonno kintu amra ekhane during use korlam ebong ekhane jodi তোমার হচ্ছে ক্লস যদি থাকতো কোনো তাহলে কিন্তু আমরা হোয়াইল ইউজ করতাম অর্থাৎ ডিউরিং প্লাস নাউন হোয়াইল প্লাস ক্লস সো এখানে দেখো নেক্সট एग्जांपलে এখানে কিন্তু হোয়াইল হবে কারণ হচ্ছে হোয়াইল দা কনসার্ট ওয়াজ গোইং অন এখানে দেখো একটা সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে এবং হচ্ছে এক্সটেনশন আছে প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে সো এখানে এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্সের একটা অংশ মাত্র পুরো একটা সেন্টেন্স না so it is a clause. When I put a sentence, it is a small theme, a small orthodox. So it is a subject, a subject, a subject. So it is a clause. So clause is a while use. So when I use a noun, I use a noun during use. So when I use during the concert, it started raining. Uh, while the concert was going on, it started raining. So I use the next example. I read it blank the internet so ekhane in ebong on theke amader ke select korte hobe amader correct answer ekhane i read it on the internet so ekhane bojar bishoy ache tomader jonno seta hocche amra jodi kono paper er moddhe jodi kono kichu kori jemon paper bolte boja tomar hocche bojano jete pare jemon sangbad potro news paper i read it in paper I read it in book. I read it in the magazine. I read it in the article. Or that paper, kagos, kagos. Jee toh hi kono kisur modde jodi tumi kisu pora lakha pore thako. Taole shikhitre in use korte hobe. Abong electronic device je gulo ashe jabon hoche tomar mobile, computer, laptop. Egono kitre kintu tomake on use korte hobe jabon on my mobile phone, on the internet, on on the computer. I read it on the computer. I read it uh, on internet. So eva be. पेपर एक क्षेत्र तुम्हाँ के इन यूज़ करते हैं अभी पेपर एक तो ये री कोनो किस होते आह एवं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गुलो के तो तुम्हाँ के ऑन यूज़ करते हैं दैट्स इट सो आई रीड इट ऑन द इंटरनेट इट आई होता है हमारे कारेक्ट आंसर एक है ने वो ही मेट ब्लैंक द एयरपोर्ट एक है নির্দিষ্ট একদম হচ্ছে একদম এক্স্যাক্টলি একটা নির্দিষ্ট জায়গা সেইখানে কিন্তু তোমাকে এট ইউজ করতে হবে সো এখানে উই মেট এট দা এয়ারপোর্ট আমরা এয়ারপোর্টে দেখা করেছিলাম একটা নির্দিষ্ট এয়ারপোর্টে ঢাকা হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সো এখানে এই এয়ারপোর্টের কথা যেহেতু বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গা সো এখানে আমরা এট ইউজ করব কিন্তু টু ইউজ করব কখন যখন কোনো মুভমেন্ট বোঝাবে মুভমেন্ট মানে হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে কোন একটা দিকে যাচ্ছে দিকে তখন কিন্তু আমরা টু ইউজ করব সো নেক্সট एग्जांपलই বুঝতে পারবা উই ড্রপ টু দা এয়ারপোর্ট এখানে কিন্তু টু হবে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলাম সো উই ড্রপ টু দা এয়ারপোর্ট এটা কিন্তু মুভমেন্ট বোঝাচ্ছে এবং উই মেট এট দা এয়ারপোর্ট এটা কিন্তু একটা মানে হচ্ছে মুভমেন্ট বোঝাচ্ছে না তুমি অলরেডি এয়ারপোর্টে আছো সো এখানে কিন্তু মুভমেন্টের কোনো কিছু নাই সেই এয়ারপোর্টে তুমি কারো সাথে দেখা করেছিলে সেটা বোঝাচ্ছে সো নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গা কোনো একটা এরিয়ার নির্দিষ্ট পয়েন্ট বোঝালে এট হবে এবং কোনো মুভমেন্ট বোঝালে সেই ক্ষেত্রে আমরা টু ইউজ করব দ্যাটস ইট আই होप আজকের ভিডিও তোমরা অনেক বেশি এনজয় করছো তোমাদের মতামত তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো এবং মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি সাবস্ক্রাইব করো কারণ খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ভিডিও थैंक यू